Assalamualaikum and hi everyone Good evening and happy Malaysia Day to all the beloved citizens of Malaysia With God's grace, we are able to celebrate the 48th anniversary of the formation of Malaysia as citizens of an independent, democratic, peaceful and harmonious nation The tale of Malaysia's journey is indeed colorful from a low-income agricultural nation, we have now successfully emerged as a moderately high-income modern industrial nation. Although the success attained is monumental and very significant, it is not a reason for us to cease our effort to become comfortable. Excerpt of Prime Minister's National Day speech. Now we go through the meaning of each sentences. Okay, we start with Good evening and happy Malaysia Day to all the beloved citizens of Malaysia Selamat petang dan salam hari Malaysia kepada semua warga negara Malaysia yang dikasihi Citizens maksudnya warga negara With God's grace, dengan limpah kurnia Tuhan, grace maksudnya kurnia We are able to celebrate the 48th anniversary Kita masih boleh merayakan Celebrate maksudnya merayakan ulang tahun ke-48 of the formation of Malaysia, pembentukan Malaysia, formation maksudnya pembentukan as citizens of an independent, sebagai seorang warga negara yang independent maksudnya bebas ataupun merdeka, demokratik, bersifat demokrasi, peaceful, aman ataupun damai, and harmonious nation dan negara yang harmoni The tale of Malaysia's journey is indeed colorful Tale maksudnya kisah, cerita ataupun karangan So dalam konteks ayat ni, dia mau cakap Kisah pembentukan Malaysia ini Sesungguhnya penuh dengan pelbagai cerita lah maksudnya From a low income agricultural nation Low income means pendapatan yang rendah Agricultural pula maksudnya Pertanian ataupun Perusahaan penanaman secara besar-besaran We have now successfully Kita sekarang sudah berjaya Emerge Yaitu maksudnya timbul ataupun muncul As a moderately high income Modern industrial nation Kita sudah berjaya timbul Sebagai sebuah negara Yang mendapat pendapatan Sederhana tinggi Modern industrial nation Negara perindustrian modern Although the success attain, walaupun kejayaan yang diperoleh, attain means diperoleh, is monumental, monumental di sini maksudnya sangat hebat and very significant, significant di sini maksudnya ketara, it is not a reason for us, itu bukan menjadi alasan kepada kita, to cease our effort, untuk memberhentikan usaha kita, cease di sini maksudnya, memberhentikan to become comfortable dan menjadi selesa excerpt of prime minister's national day speech excerpt maksudnya petikan daripada ucapan perdana menteri semasa hari kebangsa we move to the first question the prime minister is asking malaysians to perdana Men- menteri malaysia meminta rakyat untuk Okay, so A, remember the nation's history Mengingati sejarah negara So, kalau kita tengok baik dalam petikan tadi itu Tidak pun Perdana Menteri meminta kita, rakyat Malaysia Untuk mengingati sejarah negara dalam So, A is out Okay, B pula Preserve the country's independence Preserve maksudnya mengekalkan kemerdekaan negara So, dalam petikan tadi pun Perdana Menteri tidak meminta rakyat Malaysia untuk mengekalkan kemerdekaan negara kan? So, B pun bukan jawapannya. Okay, C. Be satisfied with the nation's success. Berasa berpuas hati dengan kejayaan negara. C pun bukan jawapannya. Kenapa? Uh, dalam Ada satu ayat dalam, dalam petikan tadi, dia cakap yang It is not a reason for us to cease our effort to become comfortable. Dalam kata lainnya, dia cakap kita tidak Seharusnya berasa berpuas hati dengan kejayaan yang kita kecapi sekarang. D. Take responsibility for the net, for the country's future. D adalah jawapan yang paling sesuai. Kenapa? Sebab dia cakap, dia berasa bertanggungjawab atas kejayaan negara pada masa hadapan. 
So, ini jawaban yang paling sesuai. Kita seharusnya berasa lagi bertanggungjawab untuk meneruskan kejayaan, kejayaan negara pada masa hadapan. Okay, we move to the next question. The word emerge can best be replaced with Perkataan emerge paling sesuai di- diganti dengan apa? Kita tengok balik uh, ayat yang ada perkataan emerge. Kita cuba satu-satu, okay? Kalau kita letak develop di situ, develop maksudnya maju. We have now successfully developed as a moderately high income. Kita sudah berjaya maju sebagai sebuah negara yang mendapat pendapatan yang sederhana tinggi. Macam ngam. So kita hold a. Okay, next b supported maksudnya menyokong ataupun menggalakkan kalau kita ganti we have now successfully supported as a moderately high income kita sekarang sudah berjaya menggalakkan sebagai sebuah negara yang mendapat pendapatan yang sederhana tinggi macam dah ngam kan so b out okay c obtain memperoleh we have now successfully obtain as a moderate as a moderately high income kita sekarang sudah memperoleh sebagai sebuah negara yang mendapat pendapatan yang sederhana tinggi pun macam tak ngam so the last one is form we have now successfully formed as a moderately high income kita sekarang sudah berjaya membentuk sebagai sebuah negara yang mendapat income yang sederhana tinggi so macam B, C, D sangat-sangat tidak ngam untuk digantikan dengan perkataan emerge. So, the best word to replace the word emerge is A, develop. Let's find five new words and let's write the meaning of it. Okay, so, the first one is grace. Grace bermaksud kurnia. Second one is agricultural. Maksudnya, perusahaan penanaman secara besar-besaran. Pertanian. Okay, seterusnya, emerge. Emerge maksudnya muncul ataupun timbul. Perkataan seterusnya ialah monumental. Monumental bermaksud sangat hebat. Perkataan significant. Significant ni maksudnya ketara. That's the five words. That's all for me. Thank you for watching. I hope you will gain something new from this video. Okay. Thank you and goodbye. Thank you, Jackia, for the explanation. The very thorough explanation for the question and also the answer now we go straight to the last part of the Pajato program which is tulis you need to try and use the words that she has already mentioned in her exp- explanation and highlighted five words at the end of her session you need to use those words to build sentences so that you can internalize the meaning of it and and then later on utilize it in your own essay itu sebenarnya program ini Bacatul Untuk kamu belajar menggunakan ayat Dan belajar building sentences Especially using uh, Slightly more difficult word Highlighted five words Which is grace Yang bermaksud kurnia Agriculture Which is mean which means pertanian Emerged Which means muncul atau timbul uh, Monumental Which means yang sangat hebat And significant yang bermaksud ketara atau yang teacher mau point uh, dalam konteks ini dia bermaksud penting two words selalunya bila kita guna perkataan baru dalam membina ayat kita mesti fikir dalam bahasa Melayu dulu kan that's normal for us second language learners jadi benda tu normal dan kita gunakan itu sebagai kekuatan kita lah jangan kita anggap itu sebagai satu hindrance in our learning process jadi kalau kamu fikir pasal kurnia grace, anda sentiasa dilimpahi kurnia Tuhan walaupun kita nak sedar so we try to think in Malay and English with this uh, structure uh, subject verb complement jadi di sini kita tahu yang kita mau kasih masuk ialah apa, di ujung kan dia objek, dia bukannya subjek dia bukan pembuat kerja jadi di sini kita mau guna with God's grace. You, anda ialah you, and are always is the correct verb. The correct verb to be used is bless. Full, full sentence will be you are always blessed with God's grace. Let's try another word. Later on you have to try and use the other three words to to construct sentences. Okay. Yang teacher mau guna ialah ayat eh, Perkataan muncul Apa muncul tadi dalam bahasa Inggeris? Emerged Jadi, kamu fikir Ok, 
okay, Pasukan kegemaran saya yang muncul sebagai pemenang musim ini Kita selalu galakkan pelajar teacher untuk gunakan bahasa Melayu sebagai sandaran diorang Jadi maknanya kamu tidak boleh kuat dalam bahasa Inggeris kalau kamu tidak kuat dalam bahasa Melayu So in order for you to be better in English, you have to be better and very solid in your foundation with your Malay language Jadi kita tukar bahasa Inggeris menggunakan struktur subjek book complement kita tahu kata kerja yang kita mahu guna ialah image iaitu muncul tadi kan siapa yang muncul my favorite team my favorite team image as the winner for this season itu saja thank you very much see you in the next session